హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ నిన్న మనకు టిఎస్పిఎస్సి ఏఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నోటిఫికేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన డేట్ వచ్చేసి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఎన్ని వచ్చింది కానీ మనకు వెబ్ నోట్ వచ్చింది ట్వెల్త్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వచ్చింది మనకు ఆ రోజులోపు డిప్లొమో మీ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు మనం పోస్ట్లు చూసుకున్నట్లయితే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ అండ్ జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ అన్ని ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు సబ్మిషన్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ పిఎం వరకు ఉందండి ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఇది ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి దేంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకు వెబ్ నోట్లోనే ఇచ్చేసారు ఇది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సిక్స్టీ టూ మిషన్ భగీరథ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫార్టీ వన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్లో థర్టీన్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి పీడిఎఫ్లో మనకు ఇంతకుముందు క్లారిటీ లేని ఏంటంటే మనకు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని తెలియదు ఇప్పుడు మనకు క్లారిటీ వచ్చింది వన్ ఫార్టీ టూ పోస్టులు సివిల్కి ఉన్నాయి మెకానికల్కి థర్టీ ఫైవ్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి అలానే మనకు జేటీఓలో కూడా అంతకుముందు ఐఎన్ క్యాట్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో జేటీఓ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సివిల్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి మెకానికల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ట్రిపుల్ వాళ్ళకి లేవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎగ్జామ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చారు మనకు ఫిబ్రవరిలో మనకు వచ్చేసి గేట్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఫస్ట్ టూ వీక్స్ గేట్ ఎగ్జామే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఉంది అది కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ అని ఆఫ్లైన్ అని ఉన్నారు ఈ పక్క మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్లైన్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ మనకు సివిల్ కాకుండా మెకానికల్ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆఫ్లైన్లోనే ఉండే ఛాన్స్ చాలా ఉంది అండ్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ అవసరమని చెప్పారు ఒకసారి పాజ్ చేసి చూసుకోండి ఇప్పుడు అందరికీ డౌట్ ఉన్నది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏందని మనకి ఇక్కడ మస్ట్ పోసేసి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి డిప్లొమా అని ఇచ్చారు మనకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కూడా బీటెక్ వాళ్ళను అలో చేశారు దాని గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి కావాలంటే బీటెక్ వాళ్ళను అలో చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిప్లొమా అన్నారు మ్యాక్సిమం క్వాలిఫికేషన్ మీకు బీటెక్ అయినా ఉండొచ్చు ఎంటెక్ అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ పిహెచ్డి అయినా ఉండొచ్చు అండ్ దీంట్లో ఒక్క పోస్టుకు మాత్రం మనకు బీటెక్ ఆర్ బిఈ ఉండాలి అది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ సివిల్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో బిఈ ఆర్ బీటెక్ సివిల్ ఉండాలని ఇచ్చారు మినిమం క్వాలిఫికేషను మళ్ళీ ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇంట్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అని కూడా ఇచ్చారు ఇది మనకు అప్లికేషన్ వచ్చేప్పుడు అప్లికేషన్ చేసేప్పుడు మనకు అలో చేస్తే చేసినట్టు డిప్లొమా వాళ్ళను ఇంకా ఎస్జిటివోకి వచ్చేసి కూడా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకు డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ అఫ్ అబౌ మెన్షన్ డిస్ప్లిన్ షుడ్ బి అవార్డెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది నార్మల్గా మనకు స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషనే ఇస్తుంది అండ్ బ్యాచులర్స్ ఏమో ఏఐసిటీ నామ్స్ ప్రకారం ఉన్న కాలేజీలోనే బీటెక్ మీ బీటెక్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలని ఉంది ఇంకా మీకు వచ్చేసి ఏజ్ వచ్చేసి మనకు మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మనకు నార్మల్గా బీటెక్ అయిపోయేదే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి అవుతుంది కాబట్టి ఆల్ ఆర్ ఎలిజిబులే అండ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి బేసడ్ ఆన్ ద క్యాటగిరీ దేవిల్ అలో యూ ఇక్కడ చూసుకోండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఎయిటీ రూపీస్ కానీ ఇది అందరికీ కాదు ఇది ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎయిటీ రూపీస్ పే చేయాలి అన్ఎంప్లాయిడ్ మెన్ యూత్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎయిటీ రూపీస్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆన్లైనే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఏడవలికి ఎలా ఉన్నాయో ఏ గూడ అలానే ఉన్నాయి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ నిజామాబాద్ ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలనే దాని గురించి ఇచ్చారు అప్లికేషన్ కోసం కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు దీంట్లో పీడిఎఫ్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఉన్న అప్లికేషన్ ఫామ్ను పెట్టుకోవాలి సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని మనకి ఇప్ప
ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు మీరు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మిషన్ భగవత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫార్టీ సిక్స్ మల్టీ జోన్ వన్లో ఉంటే మల్టీ జోన్ టూలో సిక్స్టీనే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో చూసినా కూడా మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ డిపార్ట్ మల్టీ జోన్ వన్లో ఉంటే సిక్స్టీన్ మల్టీ జోన్ టూలో ఉన్నాయి అలానే ఇంకా ఏఈఎన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో థర్టీనే ఉన్నాయి జోన్ టూలో పోస్ట్లు లేవు అలానే మనకు మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ వన్ మల్టీ జోన్ వన్లో ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ టూలో ఎనిమిదే పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి చూసుకోండి ఒకసారి అన్నీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోండి ఇది మనకి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ దీంట్లోనే మనకి ఈ పోస్టులకే బీటెక్ కావాలని అడిగారు ఇవి ఉన్నాయి టోటల్ పోస్టులు వచ్చేసి త్రీ ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు జేటీఓ పోస్టులు వచ్చేసి ఈ జోనల్ పోస్టులు ఈ ఫస్ట్ జోన్ వచ్చేసి కాళేశ్వరం జోను సెకండ్ జోన్ బాసరా జోను థర్డ్ జోన్ రాజన్న సిరిసిల్ల జోన్ ఫోర్ భద్రా భద్రాద్రి జోన్ ఫైవ్ యాదాద్రి జోన్ సిక్స్ చార్మినార్ జోన్ సెవెన్ జోగులామ గద్వాల్ జోన్ దీన్ని బట్టి మీ జోన్లో మీకు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి మనం సిలబస్ చూద్దాము మనకు సిలబస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పేపర్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మనకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైమే ఉంటుంది అండ్ పేపర్ టూ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా లెవెల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా లెవెల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా లెవెల్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మనకి ఏడబల్ఈకి వచ్చేసి వన్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి వన్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ ఈ దాన్ని బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీరు చదవండి ఎందుకంటే మనకు ఏ డబల్ఈలో వన్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ దాన్ని బట్టి మనకి మనం కోర్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు చాలామంది ఇక్కడ ఏఈకి వచ్చేసరికి కోరు అండ్ జిఎస్ రెండు మనకి ఇంపార్టెంటే దాన్ని బట్టి చదవండి అండ్ జనరల్ స్టడీస్ మనకు బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో అండ్ డిప్లొమా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్ మనకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ అండ్ జనరల్ ఎబిటీస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ జనరల్ సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎకనామీ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ కాన్స్టిట్యూషను పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ ఇండియా ఫోకస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంపసిస్ ఆన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ లాజికల్ రీజనింగ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఇది మనకు వచ్చేసి బేసిక్గా మనకి ఎక్కువ ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఏంటంటే తెలంగాణ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ తర్వాత ఇండియా పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ తెలంగాణ మనకు మెయిన్ దాంట్లో మనకు హిస్టరీ కల్చరు మన మూమెంటు అండ్ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఎకనామీ ఇయర్ బడ్జెట్ ఎంత పర్ క్యాపిట మనకు ఎంత జీడిపి ఉంది అవన్నీ చూసుకోండి అండ్ ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్క అడిగాడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ ఎకనామీ పైన ఇచ్చాడు అదే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్లో మొత్తం కొద్దిగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు హిస్టరీ అవి అన్నీ అన్నీ ఈక్వల్ మెయింటైన్ ఎక్కువలో మెయింటైన్ చేశాడు బట్ ఎప్పుడైనా మనకు జిఎస్ అనేది మనకు ఒక ఫార్టీ మార్క్స్ వరకు మనం యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ బేసిక్ ఇంగ్లీషు దీంట్లో నుంచే స్కోర్ చేయటం దీన్ దీంట్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తే మీ మార్క్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ చాలా ఉంటుంది అందుకోసం అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చదవడం మర్చిపోకండి డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదివితే మనం కరెంట్ అఫేర్స్ చదవచ్చు నెక్స్ట్ మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్దాము ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకున్న పోస్టులు ఏకి తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి ఏడబల్ఈతో కంపేర్ చేసినట్లయితే మనకు ఏడబల్ఈ వచ్చేసి లెవెన్ ఫార్ లెవెన్ ఎయిటీ ఉన్నాయి అదే ఏఈ వచ్చేసి ఒక త్రీ నైంటీ ప్లస్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇప్పుడు మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సర్వేయింగ్ అన్నారు సర్వేయింగ్ అనేది మనం ఏడబల్ఈకి చదవాలి ఏఈకి చదవాలి ఇది సేమ్ సిలబస్ సేమ్ ఉంది అండ్ ఉంటే నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దీంట్లో మనం నార్మల్గా చదివేది ఏంటి స్టోన్స్ చదువుతాం బ్రిక్స్ చదువుతాం సిమెంట్ టింబరు ఇవన్నీ మనం ఏడబల్కి చదువుతాం కానీ ఏఈకి చదవనిది ఏంటంటే ఇక్కడ కింద చూడండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ యాజ్ పర్ ఎన్బిసి అన్నాడు మనం నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ అనేది చదవము అది దీనికి చదవాలి పక్క నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ చదవడం వల్ల మనకు దీంట్లో మార్క్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ప్రకారమే డోర్స్ అండ్ విండోస్ టైప్స్ ఫిట్టింగ్స్ అండ్ ఫ
ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ డోర్స్ ఉంటాయి స్లైడింగ్ డోర్స్ ఇవన్నీ మనకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్లు కోడ్ బుక్లో ఉంటాయి అవన్నీ అదొకటి చూసుకోండి ఇది ఏంటంటే మనకు ఏడబల్యూకి లేని సిలబస్ ఇది ఎక్స్ట్రా మనం చదవాల్సింది దీనికి ఏఈకి అదే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనకు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది ఏడబ్ల్యూకి ఉండదు బట్ బేసిక్స్ అనేవి మనకు ఎవ్రీవేర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ప్యారలోగ్రామ్ తీయడం ట్రయాంగిల్ అండ్ పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్స్ మనం ఇది ప్యారలోగ్రామ్ ట్రయాంగిల్ అండ్ పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ మనం ఇంటర్ నుంచి చదువుతూ ఉంటాం ఇది మన ఫిజిక్స్లో వస్తుంటాయి అదే ల్యామేజ్ తీయడం ఇప్పుడు ల్యామేజ్ తీయడం అంటే ఇది మనకు ఓ త్రీ ఫోర్సెస్ అని యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఒక యాంగిల్తో యాక్ట్ అవుతుంటాయి త్రీ ఫోర్సెస్ కానీ ఏంది ఆ ఫోర్స్ మనకి ఇప్పుడు ఏబిసి అనే త్రీ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అది ఫోర్స్ ఎట్ ఏది ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి ఎఫ్సి అనుకున్నాం అనుకో వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఆల్ఫా బీటా గామ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎఫ్ఏ బై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి బై సైన్ బీటా ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి బై సైన్ గామా దిస్ ఇస్ ద ల్యామిస్ తీరం మనకు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఎస్ఓఎంలోనే చదువుతాం ఇదంతా సేమ్ ఎస్ఓఎం సిలబస్ ఉంది అండ్ దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏఈకి మనకు మ్యాక్సిమం స్ట్రెచ్ అనాలిసిస్ లేదు బట్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ మూమెంట్లో సింపుల్ ప్లేన్ అండ్ మెయిన్ జా పిన్ జాయింటెడ్ ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెస్సెస్ బై మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అని ఇచ్చారు ఇది మనకు జస్ట్ బేసిక్స్ ఒక వన్ వన్ చాప్టర్ ఇచ్చారు మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఇది మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ట్రెస్సెస్ లోపల ఫోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అండ్ సింపుల్ ప్లేన్ అండ్ పిన్ జాయింటెడ్ ట్రెస్సెస్ ఇది బేసిక్గా మనకు ఈ స్ట్రాటిక్ ఇండిటర్మెన్సీ అండ్ కనెక్ట్ ఇండిటర్మెన్సీ ఈ ట్రెస్సెస్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది అడుగుతుండొచ్చు అంతే దీనికంటే మనకి స్ట్రెచ్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ మిగిలినవన్నీ మీకు ఏ ఎస్ఓఎము ఏడబ్ల్యూకి కవర్ అయ్యేటివి అన్నీ దీంట్లో కవర్ అవుతాయి హైడ్రాలిక్స్ వచ్చేసి మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూస్ ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ మనకు అన్నీ కవర్ అవుతుంది ఇంకా కొద్ది తక్కువనే ఉంటుంది మనకు ఎఫ్ఎంహెచ్ఎం ఏడబ్ల్యూ కంటే ఈ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ క్వాంటిటీ సర్వింగ్ క్వాంటిటీ సర్వింగ్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ అంటాము అదే మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇంకా మనకి దాని ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ ఏడబ్ల్యూకి చదివినట్టయితే మనకి ఇది క్వాంటిటీ సర్వింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు అలానే నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్సీసీ అండ్ స్టీల్ ఆర్సీసీ అండ్ స్టీల్ ఇంకా డిజైన్ ఫిలాసఫీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ అండ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ లోడ్స్ అండ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్సెస్ ఐఎస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ రెక్టాంగులర్ బీమ్ స్లామ్ టీ బీమ్ కాలమ్ ఫూటింగ్ అండ్ స్టేర్ కేస్ ఇవన్నీ మనకు ఏడబ్ల్యూకి ఉన్నాయి అలా మనకు ఏడబ్ల్యూలు ఇంకేముంటుందంటే వాటర్ ట్యాంక్స్ యొక్క కోర్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు వాటర్ ట్యాంక్స్ డిజైన్ ఆఫ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ కూడా ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూకి ఆర్సీసీలో అదే స్టీల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ లోడ్స్ అండ్ పర్మిషన్ స్ట్రెస్సెస్ ఐఎస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ వెల్డెడ్ జాయింట్స్ బీము కాలం కాలం బేస్ టెన్షన్ బెంబర్స్ డిజైన్ ఆఫ్ రూఫ్ స్ట్రెస్సెస్ అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి మనకు స్టీల్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూకి చదివితే ఏకి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లే ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్లో మ్యాక్సిమం మనకు డెఫినేషన్ డ్యూటీ డెల్టా బేస్ పీరియడ్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఇది హైడ్రాలజీ టాపిక్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రౌన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ డిచ్చార్జ్ ఈ మూడు మనకు ఈ రెయిన్ఫాల్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎఫెక్టింగ్ రన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ డిచ్చార్జ్ ఇవన్నీ మనకు హైడ్రాలజీలో వస్తాయి మీరు ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రన్ ఆఫ్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు రన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటాయి మనకు ఆపరేషన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇవన్నీ తీసుకుంటారు అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ డిచ్చార్జ్ అంటే మనకు ఏరియా ఇంటూ ఇంపర్మిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ రన్ ఆఫ్ కోయిషెంట్ బై త్రీ సిక్స్టీ అని చేస్తాం కదా ఆ ఫామ్లా యూజ్ చేసేది అండ్ క్యాల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హెడ్ వర్క్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వియర్ అండ్ బ్యారేజ్ మనకు వియర్ లోపల ఎలా ఉంటుంది బ్యారేజ్ లోపల ఎలా
మనకు హైట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అనేది లెస్ ఉంటుంది అండ్ గేట్ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసం మనకు ఆ ఫ్లెక్స్ అనేది బ్యారేజ్ లోపల తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ రిజర్వాయర్స్ అండ్ డ్యామ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కెనాల్స్ కెనాల్స్ టైప్ ఏంటివి కెనాల్ లైనింగ్ కెనాల్ లైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ఏంటి సాయిల్ ఎరోజన్ వాటర్ లాగింగ్ సాయిల్ వాటర్ ప్లాంట్ రిలేషన్షిప్ నెసిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఏంటి మనకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఫర్రో ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ఇవన్నీ ఒక ఉంటాయి కదా మన ఆ మెథడ్స్లో ఏది బెస్ట్ మెథడ్ మనం దేని దేనికి యూజ్ చేస్తాం అనేది ఈ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్లో అడుగుతున్నాడు ఇది సేమ్ మనకు ఏడబ్ల్యూకి ఉన్న సిలబస్ అండ్ ఇంకా తక్కువనే ఉంది మనకు హైడ్రాలజీ అనేది టాపిక్స్ తక్కువ ఉన్నాయి రెయిన్ఫాల్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్ ఇంటర్న్ ఆఫ్ అండ్ మెథడ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ మా మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ ఇచ్చాడు మనకు దీంట్లో హైడ్రోగ్రాఫ్స్ ఇవ్వలేడు హైడ్రోగ్రాఫ్స్ లేవు ఇంకోటి మనకు వెల్ హైడ్రాలిక్స్ లేదు ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఫ్లో మెజర్మెంట్ కూడా లేదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూ కంటే ఇరిగేషన్ సిలబస్ ఏ లోపనే తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఏ గ్రూప్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్స్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ కన్వీన్స్ ఆఫ్ వాటర్ పైప్స్ జాయింట్స్ అండ్ లేయింగ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్టాండ్స్ ట్రీట్మెంట్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ సప్లై కనెక్షన్ టు బిల్డింగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సీవేజ్ సర్వీస్ డ్రైన్స్ డిజైన్ ఆఫ్ సీవింగ్ సీవర్స్ రన్నింగ్ హాఫ్ ఫుల్ లిమిటింగ్ వెలాసిటీస్ లేయింగ్ ఆఫ్ సీవర్స్ సీవర్ అపర్టేనియస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సీవ సీవేజ్ శాంపుల్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసి వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషను అండ్ వేస్ట్ వాటర్ కలెక్షను అండ్ కన్వీన్స్ అది ఇక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంది అంతే మనకు ఇవన్నీ మొత్తం మనకు ఏడబల్యూలో ఉన్న సిలబస్ దీనికి కూడా ఉంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో అలైన్మెంట్ ఆఫ్ రోడ్స్ ప్లెయిన్ హ్యాండ్ ఇల్లీ టెరైన్ సర్వీస్ క్రాస్ సెక్షన్స్ అండ్ రోడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఆఫ్ విడ్త్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్యాంబర్ గ్రేడియంట్ సూపర్ ఎలివేషన్ ట్రాన్సిషన్ కర్స్ ఆర్జెంటల్ అండ్ వర్టికల్ అలైన్మెంట్ పేమెంట్ మార్కింగ్ అండ్ ట్రాఫిక్ సైన్స్ ట్రాఫిక్ ఐలాండ్స్ మనకు ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వరకు ట్రాఫిక్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో మనకు ఎయిర్పోర్ట్ అడుగు లేదు రైల్వే కూడా ఇవ్వలేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ సపరేట్గా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అదే దీంట్లో మెన్షన్ చేశాడు చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ టెక్స్చర్ ఐఎస్ క్లాసిఫికేషన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసిటీ కోయేషన్ కన్సాలిటేషన్ కాంపాక్షన్ పర్మిబిలిటీ కంప్రెసబిలిటీ సాయిల్ మాయిచర్ కంటెంట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ డెన్సిటీ అండ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ బేసిక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఉంది అంతే మనకు జీటీ లోపల ఉన్న సిలబస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఉంది ఇంకా హాఫ్ అనేది మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు సో మనకి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఒకవేళ మీకు బీటెక్ మీరు ఎలిజిబుల్ ఉండి మీకు ఏకి ఏడబ్ల్యూకి రెండింటికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఏకి ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వవచ్చు దాన్ని బట్టి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని ఫిక్స్ చేసుకోండి నా యొక్క సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఏకి కూడా ప్రిపేర్ కావచ్చు ఒకవేళ మీరు డిప్లొమానే మీ మ్యాక్సిమం క్వాలిఫికేషన్ అంటే మీరు దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈజీగానే మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు చదివితే కానీ మీరు ఎప్పుడైనా రెండింటిని మెయింటైన్ చేస్తూ చదవండి ఏకి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఏడ కోరు అండ్ జిఎస్ను రెండింటిని ఈక్వల్ దృష్టితో చూడండి ఒక ఒకటి హై ఒకటి లోగా చూసినట్టయితే మీరు మార్క్స్ లాస్ అవుతారు దానివల్ల ఎవరైనా కోరు కోరులో ఎక్కువ స్కోర్ చేసి జిఎస్లో తక్కువ స్కోర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేరు అది దీంట్లో అయితే అదే రెండింటిలో ఈక్వల్ స్కోర్ చేసి ఉంటే మీరు టమ్ జాబ్ కొట్టే ఛాన్స్ చాలా ఉంటాయి అలా అయి ప్రిపేర్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్